வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியின் முக்கிய செய்திகள் சென்னையில் பட்ட பகலில் ரியல் எஸ்டேட் தரகர் வெட்டி கொலை பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கில் அத்வானி உள்ளிட்ட பனிரெண்டு பேருக்கும் நிபந்தனை ஜாமீன் தமது படத்தலைப்பு முழுக்கதையை திருடி தனுஷ் படம் எடுப்பதாக உதவி இயக்குநர் ராஜசேகரன் புகார் முதல் செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்துகிறது வங்கதேசம் ஆப்கானிஸ்தானில் பெண்களுக்கான முதல் தொலைக்காட்சி தாய்லாந்தில் டிராகன் துடுப்பு படகு போட்டி ஏராளமானோர் உற்சாகமாக பங்கேற்பு சென்னையில் பட்ட பகலில் ரியல் எஸ்டேட் தரகர் வெட்டி கொலை சென்னை ஐஸ் ஹவுஸ் ஜாகிர் ஹுசன் கான் தெரிவைச் சேர்ந்தவர் முகமது ஹனீப் ரியல் எஸ்டேட் தரகரான இவர் டாக்டர் பெசன் சாலையில் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது அவரை வழிமறித்த இருவர் தாங்கள் வைத்திருந்த அறிவாளால் ஹனீப்பை சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்துள்ளனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த போலீசார் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த ஹனீப்பை மீட்டு ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் ஆனால் செல்லும் வழியிலேயே ஹனீப் உயிரிழந்துள்ளார் இதையடுத்து ஹனீப் கொலை செய்யப்பட்ட இடத்தை காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் பார்வையிட்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஹனீப் கொலை செய்யப்பட்ட இடத்துக்கு எதிரே நகை கடை ஒன்றில் வைக்கப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் கொலை தொடர்பான அனைத்து சம்பவங்களும் பதிவாகியுள்ளன அதன் மூலம் கொலையாளிகளை பிடிக்கும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கொலை நடந்த இடத்திலிருந்து நூறு அடி தூரத்தில் தான் ஹைஸ் ஹவுஸ் காவல்நிலையும் உள்ளது பட்டப்பகலில் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள இடத்தில் நடந்த இந்த கொலை அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கில் அத்வானி உள்ளிட்ட பனிரெண்டு பேருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கர சேவர்கள் பாபர் மசூதி இடித்து தரைமட்டமாக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக எல் கே அத்வானி உமாபாரதி முரளி மணக்கு ஜோஷி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் மீது கூட்டு சதி உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன இந்த வழக்கில் அத்வானி உள்ளிட்டோர் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது இந்த உத்தரவை கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது இந்நிலையில் அத்வானி உள்ளிட்டோர் மீதான கூட்டு சதி குற்றச்சாட்டு குறித்து மீண்டும் விசாரணை நடத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் வழக்கை முடிக்க சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் வழக்கை விசாரித்து வரும் லக்னோ சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் அத்வானி உள்ளிட்டோர் ஆஜராக உத்தரவிட்டிருந்தது நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான அத்வானி உமா பாரதி முரளி மனுக்கு ஜோஷி உள்ளிட்ட பனிரெண்டு பேர் சார்பில் ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது மனுவை ஏற்று பனிரெண்டு பேருக்கும் சொந்த ஜாமீன் வழங்கி நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார் இதனிடையே வழக்கில் இருந்து விடுவிக்க கோரிய அத்வானி உள்ளிட்டோரின் மனுக்களையும் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது தமது படத்தலைப்பு மூலக்கதையை திருடி தனுஷ் படம் எடுப்பதாக உதவி இயக்குநர் ராஜசேகரன் புகார் அளித்துள்ளார் மும்பை தாராவி பகுதியை கதைக்களமாக கொண்டு காலா என்கிற கரிகாலன் திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது கவாலி திரைப்படத்துக்கு பிறகு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை வைத்து பா ரஞ்சித் இயக்கி வருகிறார் இப்படத்தின் கதை ஹாஜி மஸ்தான் என்பது என்றும் திருநெல்வேலியை சேர்ந்த திரவியம் என்பவரின் கதை என்றும் பல்வேறு கருத்துக்கள் உள்ளா வருகின்றன இந்நிலையில் படத்தின் முழக்கதையும் படத்தலைப்பும் தன்னுடையது என்று போரூரைச் சேர்ந்த உதவி இயக்குநர் ராஜசேகரன் என்பவர் சென்னை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் காலா என்கிற கரிகாலன் படத்தை தயாரிக்கும் நடிகர் தனுஷடைய தந்தையான கஸ்தூரி ராஜாவிடம் தொண்டர்களில் தாம் உதவி இயக்குநராக பணிபுரிந்து வந்ததாகவும் ராஜசேகர் தெரிவித்துள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலில் படத்தலைப்பு மூலக்கதை ஆகியவற்றை தென்னிந்திய திரைப்பட வர்த்தக சபையில் பதிவு செய்வதற்கான ஆதார நகல்களையும் புகார் மனோடு ராஜசேகரன் வழங்கியுள்ளார் ரஜினிக்காக தாம் கதை உருவாக்கியதாகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தில் ரஜினி ரசிகர் மன்ற தலைவராகவும் உதவியாளராகவும் இருந்த சத்யநாராயணாவை சந்தித்து கதையை சொல்லியதாகவும் உதவி இயக்குநர் ராஜசேகரன் கூறியுள்ளார் அப்போது படம் எடுப்பதற்கான சூழல் அமையவில்லை என்றாலும் தலைப்பு பாடலை தாமே இசையமைத்து உருவாக்கியதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டில் விக்ரமின் நடிப்பில் கரிகாலன் என்ற பெயரை மட்டும் பயன்படுத்தி படம் எடுக்கப்பட்டதாகவும் உரிமையில் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து அடுத்து அப்படம் கைவிடப்பட்டதாகவும் ராஜசேகரன் தெரிவித்துள்ளார் தற்போது தமது கதையை திருடி ரஜினியின் மருமகன் மறு உருவாக்கம் செய்து வருவதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் அளிக்கப்பட்ட புகார் குறித்து விசாரிக்குமாறு வலசரவாக்கும் போலீசாருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது முதல் செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்துகிறது வங்கதேசம் வங்கதேசம் தனது முதல் செயற்கைக்கோளை அடுத்த ஆண்டு ஜனவரியில் விண்ணில் செலுத்த உள்ளது தகவல் தொடர்பு மற்றும் காலச்சூழலை கண்காணிக்கும் வகையில் பங்கா பந்து ஒன்று என்ற செயற்கைக்கள் உருவாக்கப்பட்டு வருவதாகவும் இதற்கான எண்பத்தி ஐந்து சதவீத பணிகள் நிறைவடைந்து விட்டதாக அந்நாட்டு தபால் மற்றும் தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சர் தரணா ஹலிம் தெரிவித்துள்ளார் பிரான்சில் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழு கோடி வங்கதேச பணமதிப்பில் தயாராகி வரும் பங்கபாது ஒன்று செயற்கைக்கோள் அமெரிக்காவின் புளோரிடாவில் உள்ள கேப் கனரவல் ஏவுதளத்தில் இருந்து ஏவப்படுகிறது இந்த ஆண்டு டிசம்பர் அல்லது அடுத்த ஆண்டு ஜனவரியில் விண்ணில் செலுத்தப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பங்கபாந்து இரண்டு பங்கபாந்து மூன்று செயற்கைக்கோள்களையும் விண்ணில் செலுத்தும் திட்டம் இருப்பதாகவும் தரணா ஹலிம் தெரிவித்துள்ளார் ஆப்கானிஸ்தானில் பெண்களுக்கான மு
தீவிரவாதிகளிடம் இருந்து கொலை மிரட்டல் வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையிலும் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் தங்கள் வேலையில் கவனம் செலுத்த போவதாக சொல்கின்றனர் இங்கு பணி செய்யும் பெண்கள் தாய்லாந்தில் டிராகன் துடுப்பு படகு போட்டி ஏராளமான உற்சாகமாக பங்கேற்பு தாய்லாந்தில் தாய்பே நகரில் கீழங் நதியில் மீது நடைபெற்ற டிராகன் துடுப்பு படகு போட்டியை காண ஆயிரக்கணக்கில் பார்வையாளர்கள் திரண்டுள்ளனர் கைகளில் கேமராக்கள் செல்போன்களில் படம் எடுக்க திரண்ட அவர்கள் உற்சாக கருவொலிகளை அள்ளி வீசியுள்ளார்கள் மேலம் கொட்டி தாளம் தட்டி போட்டியில் பங்கேற்பவர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளார்கள் சுமார் ஆயிரத்தி அறுநூற்று நாற்பது அடி தூரத்திற்கு உடலின் பலத்தை உபயோகப்படுத்தி துடுப்பு வீசிய போட்டியாளர்கள் ஒரு குழுவாக கூட்டு முயற்சி இருந்தால் மட்டுமே இப்போட்டியில் வெல்ல முடியும் என்று போட்டியில் பங்கேற்றவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீனாவின் அராஜக ஆட்சியர்களுக்கு எதிராக போராடிய கியூ யுவான் என்பவரை ஆற்றில் கட்டி போட்டுள்ளார்கள் அப்போது கியூவை காப்பாற்றவும் மீன்கள் அவர் உடலை கடித்து குதராமல் இருக்கவும் மேலும் கொட்டி மக்கள் ஆற்றில் கற்களை வீசியதாக கூறப்படுகிறது பெர்னில் பிரியங்கா சோப்ராவுடன் பிரதமர் மோடி சந்திப்பு பேவாட் திரைப்படத்தில் நடிக்க வெளிநாடுகளில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா பெர்லின் சென்றிருந்த பிரதமர் மோடியை சந்தித்துள்ளார் பிரதமருடன் தாம் எடுத்த படங்களை அவர் சமூக ஊடகங்கள் மூலமாக வெளியிட்டுள்ளார் பிரதமர் வந்த நேரத்தில் தாம் பெர்லில் இருப்பது இனிமை நிறைந்த தற்செயலான சந்திப்பு என்றும் ட்விட்டரில் பிரியங்கா சோப்ரா மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார் தமது பணிகளுக்கு இடையிலும் நேரம் ஒதுக்கி தந்து தம்முடன் பேசியதற்காக அவர் பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் ஐடி துறைக்கு தொழிற்சங்கங்கள் தேவையில்லை ஊழியர்களுக்கு நல்ல சம்பளம் நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைப்பதால் ஐடி துறைக்கு தொழிற்சங்கங்கள் தேவையில்லை என இன்போசிஸ் நிறுவன முன்னாள் நிதித்துறை தலைமை அதிகாரி பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் ஹைதராபாத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஐடி துறையில் தற்போது சற்று தோய்வு காணப்பட்டாலும் அது விரைவில் சிறடையும் என்று கூறியுள்ளார் எப்போதெல்லாம் தோய்வு ஏற்படுமோ அப்போது தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் தொழிற்சங்கங்கள் நுழைய முற்படுவதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஐடி துறையில் தொழிற்சங்கங்கள் வந்தாலும் அது பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது ஏனென்றால் ஐடி துறை தான் அதிக உதயத்துடன் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் அதிக வாய்ப்புகள் கொண்ட துறையாக இருப்பதாக பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய ஐடி துறை கடந்த ஆண்டு நூற்றி பில்லியன் டாலர்களை ஈட்டி ஒற்றை இலக்க வளர்ச்சியை கண்டிருந்தாலும் அடுத்த ஆண்டு இது இரட்டை இலக்காக மாறும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் வங்கியில் போடப்பட்ட பணம் கணக்கில் வராதது என்றால் பறிமுதல் செய்யலாம் வங்கியில் முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகை கணக்கில் காட்டப்படாத பணம் என்று கண்டறிந்தால் அந்த பணத்தை பறிமுதல் செய்யும் அதிகாரம் வருமான வரித்துறைக்கு இருப்பதாக டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது தமது கணக்கில் மட்டுமின்றி இன்னொருவர் கணக்கிலும் ஒருவர் கணக்கில் வராத பணத்தை பதுக்கி வைத்திருக்கக்கூடும் என்று நீதிபதி எஸ் முரளிதரன் மற்றும் நீதிபதி சந்திரசேகர் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு தெரிவித்துள்ளது டெல்லியைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் மோனிஷ் மோகன் முகர் என்பவர் வீட்டில் வருமான வரித்துறை கடந்த பிப்ரவரி மாதம் நடத்திய சோதனையின் போது பண மதிப்பிழப்பு காலத்தில் அவர் பல்வேறு நபர்களின் எட்டு நிறுவனங்களில் பெரும் தொகையை முதலீடு செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து இந்த பணத்தை வருமான வரித்துறையினர் பறிமுதல் செய்திருந்தனர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்த எட்டு நிறுவனங்கள் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்திருந்தது இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லையில் ஐந்து கிலோ ஹெராயின் பறிமுதல் இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லையில் போதைப் பொருளான ஹெராயினை கடத்த முயன்ற இரண்டு பேரை சிறப்பு அதிரடிப்படையினர் கைது செய்துள்ளனர் இது தொடர்பாக பஞ்சாப் மாநிலம் மெர்பன் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது குர்மித் சிங் மற்றும் பிரதாப் சிங் ஆகிய இருவரிடமிருந்தும் பாகிஸ்தானில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட ஐந்து கிலோ எடை கொண்ட ஹெராயின் மற்றும் பாகிஸ்தான் சிம் கார்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஹெராயின் சந்தை மதிப்பு சுமார் இரண்டரை கோடி மதிப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் தொடங்கியது தென்மேற்கு பருவமழை இரண்டு நாள் முன்பாகவே தென்மேற்கு பருவமழை காலம் கேரளாவில் தொடங்கியுள்ளது வங்காள தேச கரையை கடந்த மொரா புயல் தாக்கத்தின் காரணமாக கேரளாவில் மழைக்காலம் முன்கூட்டியை தொடங்கி இருப்பதாக டெல்லி வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வறட்சியால் தமிழகம் மற்றும் கேரள மாநிலங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கேரளாவின் பல பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கேரளா மட்டுமின்றி லட்சத்தீவு கர்நாடகத்தின் கடலோர மாவட்டங்கள் நாகாலாந்து மணிப்புரம் மிசோரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் மழைக்காலம் தொடங்கியுள்ளது அடுத்த மூன்று அல்லது நான்கு நாட்களுக்குள் தமிழ்நாட்டிலும் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைந்தது உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சப்ஸ்கிரைப் செய